राष्ट्रवादी सत्ते होते त्या अपने सर्व सामान्य शेक सोयाबीन ल चार साढ़े चार हजार रुपया भाव क्या मिलत होता सिलिंडर हे चारशे साढ़े चारशे रुपया सिलिंडर मिलत होता पेट्रोल पन्ना पंचावन रुपया पेट्रोल मिलत होता अभी परिस्थिति अपन अपने देश राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पंकजादाई मुंडे पाशा पटेल संपूर्ण महाराष्ट्र मध्य शरी दिं का होती सोयाबीन ला सहा हजार रुपया भाव हवा होता कापसाला दह हजार रुपया भाव अपेक्षित होता हे जे सोया सिलिंडर चे पेट्रोल चे जे रेट होते हे रेट ही खूब वाढ़ा होते बहुत हो गई महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार अशा पद्धति चेठिकाने वक्तव्य कि हा घोषणा अपन ऐसा स्वाभाविक है कुछ ही शेक का कुछ सर्वसाम गृहिणीलाो का सर्वसाम जे वाढ़े पेट्रोल चे सिलिंडर के रेट होते जास्त वाटत होते जे शमाला मिलना भाव कमी वाटत होते आशेन या राज्य शेक मोदी जे आश्वासन दिल होते पंद्रह लाख रुपये जो काला पैसा है हा विदेश जो गेला काला पैसा है हा काला पैसा विदेश पंद्रह पंद्रह लाख रुपये प्रत्येक सर्वसाम गरीब शेक कष्ट खात्या टाकना होते परंतु मग् पांच वर्षा मधे आज मैं संगा कि कभी ही सोयाबीन के भाव क्या तीन हजार बत्तीस कभी गेले का निश्चित नहीं आज अपन पहतो कि सिलिंडर के भाव क्या हजार रुपया एक सिलिंडर मिलते पेट्रोल के भाव शंबर रुपया घर मध्य गए मग अभी परिस्थिति आज भाजपा जे अच्छे दिन होते अनाई से तो आज प्रत्येका हे जे बुरे दिन हे बुरे दिन आज नकोशे है आज अपन पहतो कि सरकार आसो पांच वर्षा मधे घे निर्णय जे के लिए विकास काम या विकास काम निर्णय बदल सर्वसाम जनते मतदार समोर जाऊन मत मगत पर आज अपन सभे मधे कुछ या मग् पांच वर्ष वर्षा मध्य घर्णया बदल चकार शब्द नरेंद्र मोदी बोलत नहीं आज मग् पांच वर्षा मधे केन्द्र सरकार ने घे जे महत्वपूर्ण निर्णय है ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय मटल गेल जस नरेंद्र मोदी आठ नोवेबरला टीवी वेन ऐतिहासिक नोटबंदी जाहिर होती नोटबंदी सर्वसाम आश्चर्य हो आता खरोखर कालधन ज्यादा काला पैसा मन तो काला पैसा बाहर अपने अतिशय स्वस्थ ही सर्वसाम गोर गरीब जनते फायदा होना नरेंद्र मोदी ने पन्ना दिवस की मुदत मांगित होती जनते ने पन्ना दिवस की मुदत दी पन्ना दिवस हाल अपेक्षा रंगे मध्य उ गोष्टेल हा प्रत्येक गोष्टी का त्रास जनते सोचला खर मे ज्यास नोटबंदी कराएगी पर्यायी चलना की उपलब्धता हवी होती परंतु हा कुछ गोष्टी का काजी कुछ ही घी नौती वर्षभरा पीरियड मधे अनुभव बर हि नोटबंदी कशा सा होती तो यह नोटबंदी समर्थन का दहशतवाद मिलना जो काला पैसा हा का पैसा थामे हा जो भ्रष्टाचार मे जो काला पैसा वपरला जो मोटा मोटा तो नोट मोटा नोटा बंद कराया 
आणि त्यानंतर जो झालेला निर्णय होता की दोन हजाराची नोट म्हणजे हजार रुपयाची नोट बंद करून दोन हजार रुपयाची नोट चलनामध्ये आणण्यापाठीमागे नरेंद्र मोदीचं कोणतं तर्कशास्त्र त्या ठिकाणी आहे हे आजपर्यंतही सर्वसामान्य जनतेला त्या ठिकाणी समजलं नाही परंतु आज आपण पाहतो की ह्या कुठल्याही जसं जीएसटीचा निर्णय असेल या जीएसटीच्या निर्णयाबद्दलही सर्वसामान्य जे उद्योजक असतील सर्वसामान्य जे कारखानदार असतील छोटे छोटे व्यावसायिक असतील यांचं कंबड या जीएसटीमुळं आणि या नोटबंदीमुळं त्यामुळे मोडलेलं आहे आणि अशामुळं आज बेरोजगारांची संख्या त्या ठिकाणी मोठ्या संख्येनं वाढलेली आहे जे नरेंद्र मोदी दोन कोटी रोजगार दर वर्षी त्या ठिकाणी निर्माण करणार होते त्यांनी मला तर असं वाटते की दोन कोटी बेरोजगार दरवर्षी जे रोजगारामध्ये होते त्यांना बेरोजगार करण्याचं काम मागच्या पाच वर्षामध्ये त्या ठिकाणी केलेलं आहे आणि त्यामुळंच आपण जर बघितलं असेल की गेल्या पाच वर्षामध्ये घेतलेल्या कुठल्याही निर्णयाच्या निर्णयावर न बोलता केवळ पुलवामाचा हल्ला जो दहशतवादी झालेला हल्ला आणि त्यानंतर झालेला एअर स्ट्राईक याबद्दलच आता या मागच्या महिना दीड महिन्याच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी बोलल्या जात आहे खरं म्हणजे नरेंद्र मोदी ज्यावेळेस विरोधी पक्षामध्ये होते त्यावेळेस जो दहशतवादी कुठे दहशतवादी हल्ला जर झाला तर त्याला ते केंद्र सरकारला त्या ठिकाणी जबाबदार धरत होते आणि सांगत होते की जर केंद्र सरकारच्या हातामध्ये ह्या देशाच्या सीमा सुरक्षा हा सुरक्षेचा प्रश्न जो असतो हा केंद्र सरकारच्या त्या ठिकाणी अखत्यारीतमध्ये येतो जी काही इंटरनेट असेल या इंटरनेटचे सर्व अधिकार हे त्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या हातामध्ये असते हा काळा पैसा वगैरे या सर्व ज्या गोष्टी आहेत त्या केंद्र सरकारच्या ताब्यामध्ये असतात आणि असं असताना हे दहशतवादी अशा पद्धतीनं येऊन आपल्या देशामध्ये हल्ला कसा करतात याचा जबाब ते त्या ठिकाणी मनमोहन सिंगांना विचारत होते आज मला या निमित्तानं या ठिकाणी हाच प्रश्न पडतोय की जर आपण त्या दोन हजार चौदा मध्ये छप्पन इंची छाती असलेला जो नेता या ठिकाणी देशाचा पंतप्रधान त्या ठिकाणी बसवला तर असा पंतप्रधान असताना देशाच्या सीमा सुरक्षित हाती असताना पुलवामा सारख्या त्या ह्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी तीनशे किलो आरडीएक्स कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी येते ज्या ठिकाणी सुरक्षेची इतक्या काळजी त्या ठिकाणी घेतल्या जायला पाहिजे त्या ठिकाणी एखादं वाहन तीनशे किलो आरडीएक्स घेऊन आपल्या जवानांना जवानांच्या ताफ्यामध्ये गाडी घुसवते आणि त्या ठिकाणी स्फोट होतो चाळीस पंचेचाळीस जवान त्या ठिकाणी आपले शहीद होतात आणि त्या त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी नरेंद्र मोदी देत नाही आणि त्याच्या बदल्यात आपल्या एअर फोर्सने जो एअर स्ट्राईक त्या ठिकाणी केला त्याचं श्रेय घेण्याकरता नरेंद्र मोदी मात्र त्या ठिकाणी चुकत नाही किती आश्चर्य म्हणजे असा पंतप्रधान देशाला त्या ठिकाणी लाभलेला आहे याचं खरोखर त्या ठिकाणी आश्चर्य वाटते आज आपण पाहतो की आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना सातत्यानं केंद्रामध्ये असेल किंवा राज्यामध्ये असेल त्या ठिकाणी सत्तेमध्ये असतानाही एक विरोधकाची भूमिका घेऊन त्या ठिकाणी काम करत आली आजपर्यंत त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या किंवा अमित शहांच्या या सर्व गोष्टीला त्या ठिकाणी अफजल खानाची फौज त्या ठिकाणी संबोधलं आमची पंचवीस वर्ष या सत्तेमध्ये युतीमध्ये त्या ठिकाणी सडली अशा पद्धतीचे वक्तव्य त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंचे आपण ऐकले पंढरपूरच्या सभेमध्ये त्यांनी चौकीदारी चोर आहे असं त्या ठिकाणी जाहीरपणे सभेमध्ये त्या ठिकाणी सांगितलं आणि आठ पंधरा दिवसाच्या काळामध्येच असं काय आश्चर्य झालं की पहिले मंदिर बातम्या सत्ता म्हणणारे उद्धव ठाकरे कधी भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसले हे सर्वसामान्य जनतेला कळलं सुद्धा नाही की काय चमत्कार झाला आणि जे चोर नरेंद्र मोदी त्या ठिकाणी उद्धव ठाकरेंना कसे चांगले वाटायला लागले याचा खुलासा अद्यापर्यंतही उद्धव ठाकरेंनी त्या ठिकाणी केलेला नाही आणि असंच असताना आज आपण आपल्या जिल्ह्याचा जरी विषय घेतला तर आपल्या जिल्ह्यामध्ये आपण मागच्या दहा वर्षापासून त्या ठिकाणी प्रतापराव जाधव यांना सातत्यानं त्या ठिकाणी निवडून देत आलेलो आहोत त्यापूर्वीही दहा वर्षापूर्वी आपल्या या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचेच खासदार होते माननीय आनंदराव अडसू साहेब परंतु हे खासदार हे बाहेर जिल्ह्यातील असल्यामुळे कदाचित त्यांना आपल्या या जिल्ह्याबद्दल पाहिजे तेवढी अस्मिता त्या ठिकाणी नसेल त्यामुळे आपल्या या जिल्ह्यामध्ये मोठमोठे उद्योग मोठमोठे प्रकल्प त्या ठिकाणी येऊ शकले नसतील आणि रेल्वे मार्ग सुद्धा त्या ठिकाणी त्या काळामध्ये केंद्रीय मंत्री पद अडसूळ साहेबांना असताना सुद्धा इथे काही त्या ठिकाणी करू शकले नाही परंतु मागच्या दोन हजार नऊच्या निवडणुकीच्या नंतर सर्वसामान्य जनतेला मोठी आशा लागली होती की आता आपल्या जिल्ह्याचा खासदार या ठिकाणी झालेला आहे आणि हा खासदार नक्कीच आपल्या या जिल्ह्याचे प्रश्न त्या ठिकाणी लोकसभेमध्ये मांडेल आणि आपल्या या जिल्ह्याला त्या ठिकाणी न्याय देईल 
परंतु दहा वर्षाचा कालावधी त्या ठिकाणी निवडून गेला दहा वर्षाच्या कालावधीमध्ये कुठलाही मोठा प्रकल्प आपल्या या जिल्ह्यामध्ये आलेला नाही रेल्वे मार्ग असेल रेल्वे मार्गाचा कुठलाही प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गे लागलेला नाही नरेंद्र मोदी ज्यावेळेस खामगावला आले होते त्यावेळेस नरेंद्र मोदींनी सुद्धा दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी आश्वासन दिलं होतं की खामगाव जिल्हा हा झाला का रेल्वे मार्ग आली का परंतु आता पाच वर्षाच्या कालखंडानंतरही खामगाव जिल्हाही झालेला नाही आणि रेल्वे मार्गही आलेला नाही केवळ म्हणजे मनमोहन सिंगासारख्या ज्या पंतप्रधानावर जो ज्या काळामध्ये संपूर्ण देशामध्ये संपूर्ण जगामध्ये आर्थिक मंदी होती त्या काळामध्ये सुद्धा आपला जी डी पी खूप चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी होता आपलं देशाची परिस्थिती अतिशय चांगली होती जसं म्हणतात ना की धुआ दर्द बया करता आहे और राग कहाणिया छोड जाती है कुछ लोगो के बातों में भी दम नहीं होता और कुछ लोगो की खामोशिया भी निशानिया छोड जाती है म्हणजे आज मनमोहन सिंगासारखं जे नेतृत्व होतं त्या नेतृत्वाचे परिणाम त्या काळामध्ये आपण जे अनुभवले ते खरोखर आज पश्चाताप होतोय की दोन या पाच वर्षामध्ये आपण देशाची अवस्था काय करून ठेवलेली आहे त्याच्यामुळे आज जनता दोन हजार एकोणीसच्या या निवडणुकीच्या माध्यमातून आज या सर्वांचा बदला घेण्यासाठी त्या ठिकाणी तयार आहे आज आपण पाहतो की दोन हजार एकोणीसची ही जी निवडणूक आहे बरेच लोक कारण आज आपण भाजपाच्या ध्येय धोरणाच्या विरोधात नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधात ज्यावेळेस बोलतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी भाजपाचे जे समर्थक आहेत हे इतरांना त्या ठिकाणी देशद्रोही ठरवण्याचं काम करतात त्यामुळे लोक बोलत नाही परंतु दोन हजार एकोणीसच्या या निवडणुकीमध्ये निश्चितच याची चित्र आपल्याला पालटलेलं त्या ठिकाणी दिसेल असं आज आम्ही ज्यावेळेस ग्रामीण भागामध्ये जातो त्यावेळेस प्रत्येक ठिकाणी ही गोष्ट प्रकर्षाने त्या ठिकाणी जाणवते आज वंचित आघाडीच्या माध्यमातून सुद्धा आज आपल्या या जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये मताचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न यामध्ये केला जात आहे परंतु मी या ठिकाणी आपले जे दलित बांधव असतील त्या दलित बांधवांना या ठिकाणी एवढीच विनंती करू इच्छितो की जे संविधान जाणणारे लोक आहेत यांना तुम्हाला सत्तेमध्ये बसवायचं का याचा विचार तुम्हा आम्हाला सर्वांना करावा लागणार आहे खऱ्या अर्थानं आज या ठिकाणी मतविभागणीचा फायदा घेऊन भाजपा शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आणण्याचं कट कारस्थान या निमित्तानं या ठिकाणी होत आहे याची आपण कुठंतरी काळजी घेतली पाहिजे अप्रत्यक्षरित्या आपण ज्या वेळेस वंचित आघाडीचं काम किंवा वंचित आघाडीला मत देतो तर ते अप्रत्यक्षरित्या ते भाजप शिवसेनेला त्या ठिकाणी ते मत जाणार आहे त्यामुळं आपण जर या भाजप सेनेला त्या ठिकाणी आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या या देशामध्ये त्या ठिकाणून सत्तेतून हद्दपार करायचं असेल तर आपल्या मत विभाग मताची विभागणी त्या ठिकाणी होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे कारण आपण मागच्या दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीचं चित्र जर पाहिलं तर केवळ चौतीस टक्के मतं हे भाजपाला त्या ठिकाणी मिळालेली आहेत आणि सहासष्ट टक्के मतं हे भाजपाच्या विरोधी त्या ठिकाणी पडलेली होती परंतु दुर्दैवानं सहासष्ट टक्के मतं घेणारे हे विरोधात बसले आणि चौतीस टक्के मतं घेणारे हे सत्तेमध्ये बसले कारण हे सहासष्ट टक्के त्या ठिकाणी विखुरलेले होते आणि चौतीस टक्के हे त्या ठिकाणी संघटित होते त्यामुळं आज आपण हे जे सहासष्ट टक्के मतं जे विरोधातले होते यांनी संघटितपणे भाजपा शिवसेनेला त्या ठिकाणी विरोध केला पाहिजे आणि आज आपल्या या जिल्ह्यामध्ये डॉक्टर राजेंद्रजी शिंदे साहेबांसारखा अतिशय निष्कलंक उमेदवार कारण त्यांना विकासाची जाण असलेला उमेदवार शिंदे साहेबाबद्दल मी एवढं सांगू इच्छितो की साहेबांनी आजपर्यंत त्यांच्या वीस वर्षाच्या आमदारकीच्या काळामध्ये असतील पालकमंत्री म्हणून असतील या जिल महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री म्हणून असतील किंवा आरोग्य मंत्री म्हणून असतील त्यांनी कोणाची कामं केली असतील याचा लेखाधुखा कधी साहेबांनी साहेबांच्या जवळ ठेवला नाही आज मतदारसंघामध्ये फिरत असताना अनेक लोक ज्या वेळेस साहेबांना येऊन भेटतात त्यावेळेस ते साहेबाला सांगतात की साहेब तुम्ही मला यावेळेस त्या ठिकाणी आपण आरोग्यमंत्री असताना मला नोकरीवर लावलं माझं बदलीचं काम त्या ठिकाणी केलं आमच्या या शेतीचा मोबदला त्या ठिकाणी मिळवून दिला तर साहेबांचा त्या ठिकाणी साहेबांनाही त्या गोष्टीची आठवण नसते म्हणजे जे म्हणतात ना की उजव्या हाताने जर दान केलं तर ते डाव्या हाताला त्या ठिकाणी कळलं नाही पाहिजे अशा प्रवृत्तीचा हा जो दानशूर आणि ज्याला भ्रष्टाचाराचा कुठलाही गंध नाही असा नेता आज माननीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना आपल्याला या ठिकाणी दिलेला आहे हा उमेदवार आपण निवडून आणून पवार साहेब असतील राहुल गांधी असतील यांचे हात बळकट करावे एवढीच अपेक्षा मी या के के लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना करतो भाऊंनी या ठिकाणी आपलं परखड आणि स्पष्ट मत मनोगत 
आणि भाषण या ठिकाणी केके लाईव्ह दर्शकांसाठी केलेलं आहे हे सर्व क्षणचित्र बघतो आपण केके लाईव्ह मध्ये भाऊ आपण खूप सुंदररित्या आपली भूमिका केके लाईव्ह दर्शकांपर्यंत मांडलेली आहे आपल्या भावी वाटचालीस केके लाईव्ह परिवाराच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत सुस्वागतम या ठिकाणी थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जिजाऊ जय शिवराय धन्यवाद